بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈی اے اسٹوڈنٹ آج ہم بی ایس سیریس سے ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے ریڈاکس ٹائٹریشن ریڈاکس ٹائٹریشن سے ریلیٹڈ میری ایک ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی آپ کو پہلے وہ دیکھنی ہے وہ سیشن نمبر سکسٹین ہے یہ سیشن نمبر سیونٹین ہے تو اسٹوڈنٹ ہم نے ریڈاکس ٹائٹریشن میں پڑھا تھا پوٹینشیل کیلکولیشن بیفور دا ایکویلنس پوائنٹ اب ایکویلنس پوائنٹ پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلکولیشن آف پوٹینشیل چینج ایٹ ایکویلنس پوائنٹ اسٹوڈنٹ ہم کیا کر رہے تھے ہم ٹائٹریشن کر رہے تھے کس کی ٹائٹریشن کر رہے تھے ہمارے پاس کونیکل فلاس میں تھا پوائنٹ ون مولر فیروسائن ون مولر سلفورک ایسڈ کے اندر اور پوائنٹ ون مولر سیریم پلس فور آئن تھا بیوروٹ کے اندر اب اکویلنس پوائنٹ پہ کیا ہوگا ہم نے فورٹی نائن ایم ایل ایڈ کر دیا تھا یہ پریویس ویڈیو میں موجود ہے جب ہم ففٹی ایم ایل ایڈ کریں گے پوائنٹ ون مولر سیریم پلس فور کا تو اکویلنس پوائنٹ آ جائے گا اب اکویلنس پوائنٹ پہ کیا ہوگا اکویلنس پوائنٹ پہ جو ہم نے سیریم آئن ڈالے ہیں بیوروٹ سے کونیکل فلاس میں اکویلنس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے ریئیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی اکویلنس پوائنٹ پہ سیریم پلس فور آئن سارے کے سارے کنورٹ ہو جائیں گے سیریم پلس تھری آئن کے اندر اس طرح ہمارے پاس سیریم پلس فور آئن جو ہم نے بیوروٹ سیٹ کیے تھے وہ نہیں بچیں گے لیکن ایکلوبریم کی وجہ سے کچھ سیریم پلس تھری آئن واپس کنورٹ ہو جائیں گے سیریم پلس فور آئن کے اندر لیکن ان سیریم پلس فور آئن کی ہمیں ایگزیکٹ کنسنٹریشن پتہ نہیں ہے اسی طرح اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو کونیکر فلاس میں فیرس آئن تھے یہ فیرس آئن سارے کے سارے ایکویلنس پوائنٹ پہ فیرک آئن میں کنورٹ ہو جائیں گے اب شروع والے فیرس آئن اب کونیکر فلاس میں نہیں ہیں لیکن ایکلوبریم کی وجہ سے کچھ فیرک آئن دوبارہ فیرس آئن میں کنورٹ ہوں گے لیکن ان فیرس آئن کی بھی ہمیں ایگزیکٹ کنسنٹریشن کا پتہ نہیں ہے اس لیے ایکویلنس پوائنٹ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایکویلنس پوائنٹ پہ نہ تو ہم ایکویشن ون کو اے کو نہ تو ایکویشن بی کو یوز کر کے ہم پوٹینشیل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارے پاس یہ ریئیکشن تھا پریویس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہوا ہے سیریم پلس فور ریئیکشن کرے گا سیریم پلس سیریم پلس فور ریئیکشن کرے گا فیرس ٹو کے ساتھ بنے گا سیریم پلس تھری اور ساتھ بنے گا آئرن تھری اب ان دونوں کے ہاف ریئیکشن ہم لکھیں گے ریڈکشن موڈ میں تو فیرک پلس تھری ایک الیکٹران گین کر کے فیرس بنائے گا اسٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشیل ہے پوائنٹ سکس ایٹ وولٹ ہمارے پاس جو سیریم پلس فور تھا سیریم پلس فور ایک الیکٹران گین کر کے سیریم پلس تھری بنائے گا اسٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشیل تھی ون پوائنٹ فور فور وولٹ اب اسٹوڈنٹ ریئیکشن ون کے لیے ہم نرنسٹ اکویشن ایسے لکھیں گے پوٹینشیل ایٹ ایکویلنس پوائنٹ ایکل ٹو اسٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشیل آف فیرک مائنس پوائنٹ زیرو فائیو نائن ون لاگ آف پراڈکٹ یعنی فیرس کنسنٹریشن ڈیوائڈ بائی فیرک آئن کنسنٹریشن اسی طرح دوسرے ریئیکشن کے لیے ہم نرنسٹ اکویشن لکھیں گے پوٹینشیل ایٹ ایکویلنس پوائنٹ ایکل ٹو اسٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشیل آف سیریم پلس فور آئن مائنس پوائنٹ زیرو فائیو نائن ون لاگ آف پراڈکٹ پراڈکٹ کون سا اسٹوڈنٹ سیریم پلس تھری آئن کنسنٹریشن ڈیوائڈ بائی کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ یعنی سیریم پلس فور آئن کنسنٹریشن اب اسٹوڈنٹ اس ریئیکشن کے اندر ہمیں ایکویلنس پوائنٹ کے اوپر فیرس آئن کی ایگزیکٹ کنسنٹریشن نہیں پتا چونکہ ایکویلنس پوائنٹ پہ سارے کا سارا فیرس آئن کنورٹ ہو جاتا ہے فیرک کے اندر ایکلوبریم کی وجہ سے کچھ فیرک سے دوبارہ فیرس بنتا ہے تو اس فیرس کا ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا جب فیرس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا تو پھر ایکویلنس پوائنٹ پہ فیرک کا بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہو سکتا اس لیے کوشچن اے کو ہم ایکویلنس پوائنٹ کے اوپر پوٹینشیل کیلکولیشن کے لیے یوز نہیں کر سکتے اسی طرح اسٹوڈنٹ ریئیکشن ٹو کے لیے نرنس ریکویشن جو ہم نے لکھی اس میں کیا ہوتا ہے ایکویلنس پوائنٹ کے اوپر سارے کے سارے سیریم پلس فور سیریم پلس تھری میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایکلوبریم کی وجہ سے کچھ سیریم پلس تھری سیریم پلس فور میں کنورٹ ہوں گے لیکن اس سیریم پلس فور کی کنسنٹریشن ہمیں پتہ نہیں ہے جب سیریم پلس فور کی کنسنٹریشن پتہ نہیں ہوگی 
तो फिर सीरियम प्लस थ्री भी हम एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते इसलिए इस इक्वेशन को भी एक्वेलेंस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते तो अब स्टूडेंट क्या होगा अब ये दोनों नर्नस इक्वेशन एक्वेलेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं हो सकती एट एक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन है और इक्वेशन टू को एड करेंगे इक्वेशन है इक्वेशन टू को क्या करेंगे स्टूडेंट ऐड करेंगे तो स्टूडेंट एडिशन का रूल ये होता है कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से ऐड होंगे राइट साइड राइट साइड से ऐड होंगे तो हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट प्लस पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट इस ये वाली हमने इसके साथ ऐड कर दी इक्वल टू पहले स्टूडेंट में ये लिखूंगा फिर मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा पहले मैं इसको लिखता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरेक आइन माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ फेरेक इक्वेशन है लिखती इक्वेशन है का मैंने राइट साइड लिख दिया प्लस अब इक्वेशन बी का राइट साइड लिखूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट मेरे पास बनेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो मैंने दोनों इक्वेशन को ए और बी को ऐड कर दिया इनके राइट साइड राइट साइड के साथ ऐड कर दिए लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर दिए अब स्टूडेंट क्या हुआ पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट प्लस पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट तो क्या हो जाएगा टू एक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल हो जाएंगे यानी टू पोटेंशियल एट एक्वेलेंस पॉइंट इनको मैंने सिंपल ऐड कर दिया इक्वल टू स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया यहां पे मैंने इसको एक जगह पे लिख दिया एक जैसी चीज एक जगह लिख दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक प्लस इसको मैंने यहां पे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर उसके बाद ये अपनी जगह पे लिखा माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ फेरिक फिर यह अपनी जगह पर लिख दिया ये वाला पोर्शन यह अपनी जगह पर लिख दिया माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सीरियम प्लस थ्री डिवाइड बाई सीरियम प्लस फोर ऐसा कर दिया अब सुन मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कैसे मॉडिफाई किया तो मैंने जब माइनस यहां पे बाहर ले लूंगा ब्रैकेट यूज करूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाकी एग्जैक्टली वही चीज लिखी है यानी ये वाला अपनी जगह पर रहा ये दोनों भी अपनी जगह पर रहे यहां पर दो माइनस थे मैंने बाहर माइनस लेकर ब्रैकेट यूज कर लिया अंदर क्या हो गया स्टूडेंट अंदर हमारे पास प्लस हो गया अंदर हमारे पास प्लस हो गया अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा यहां पे पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन कामन ले लूंगा इसको जब मैं इसको कामन लूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी जब मैं इसको कामन ले लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी क्या इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट टू इक्वेलेंस टू इक्वेलेंस पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर ये मैंने लिख दिया माइनस अपनी जगह पे पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन मैंने कामन ले लिया अंदर क्या बचा स्टूडेंट अंदर बचा लाग ऑफ फेरस आइन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय व्हाट फेरिक आइन कंसनट्रेशन प्लस लाग ऑफ क्या बचा स्टूडेंट मेरे पास लाग ऑफ सीरियम प्लस थ्री कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सीरियम प्लस फोर कंसेंट्रेशन तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई अब सुन मैंने क्या करना है यहां पे जरा गौर करना हमारे पास हमारे पास लाग का रूल है अगर मेरे पास होता लाग ऑफ ए प्लस लाग ऑफ बी सुन ये मेरे पास किसके बराबर होता है लाग ऑफ ए एन टू बी लाग ऑफ ए एन टू बी अब सुन मैंने क्या करना है इस पे ये वाला रूल अप्लाई करना है इस सारे को मैं अगर ए ले लूं इस सारे को मैं अगर बी ले लूं तो लाग ऑफ ए प्लस लाग ऑफ बी किसके बराबर होगा लाग ए एन टू बी तो ये क्वेश्चन बनेगी टू एक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरस आइन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर आइन माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अब स्टूडेंट मैंने लाग का रूल अप्लाई जब करूंगा लाग ऑफ ए क्या है फेरस आइन कंसेंट्रेशन सॉरी फेरस आइन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फेरक आइन कंसेंट्रेशन एन टू अब बी मेरे पास क्या है बी मेरे पास स्टूड है सीरियम आइन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय सीरियम प्लस फोर आइन कंसेंट्रेशन ये मैंने सिंपल मैथमेटिक्स कर ली अब स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें इक्वेशन सी बन गई 
अब स्टूडेंट एक्वेलेंस पॉइंट पे हमें पता है क्या पता है एक्वेलेंस पॉइंट पे सारा फेरस आइन फेरक में कन्वर्ट हुआ था एक्वेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ था सारा फेरस आइन कन्वर्ट हुआ था फेरक के अंदर और सारा सीरियम प्लस फोर कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर सीरियम प्लस थ्री के अंदर फिर एक्लोब्रियम की वजह से कुछ फेरक फेरस में और कुछ सीरियम प्लस थ्री सीरियम प्लस फोर में कन्वर्ट हुआ था यहां पे पॉइंट समझने वाला है स्टूडेंट कौन सा पॉइंट समझने वाला है याद रखना हमारे पास जितना फेरक बना था उतना सीरियम प्लस थ्री बनेगा क्योंकि जितना आयरन प्लस टू से थ्री बनाएगा उतना सीरियम प्लस फोर से सीरियम प्लस थ्री बनाएगा क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गेन और लास्क हो रहा है तो हमारे पास इक्वेलेंस पॉइंट पर जितने फेरक होंगे उतने ही सीरियम प्लस थ्री होंगे जितने फेरक से दोबारा फेरस बनेंगे उतने सीरियम प्लस थ्री से दोबारा सीरियम प्लस फोर बनेंगे मतलब इक्वेलेंस पॉइंट पे ये दो बराबर होंगे और ये दो बराबर होंगे इक्वेलेंस पॉइंट पे हमारे पास एड इक्वेलेंस पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट इक्वेलेंस पॉइंट पे फेरक आइन कंसेंट्रेशन बराबर होगी किसके बराबर होगी सीरियम प्लस थ्री आइन कंसेंट्रेशन के और फेरस आइन कंसेंट्रेशन बराबर होगी सीरियम प्लस फोर आइन कंसेंट्रेशन के इस पॉइंट को स्टूडेंट आपने समझना है देखें इक्वेलेंस पॉइंट पे क्या था सारे का सारा सीरियम प्लस फोर सीरियम प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ और सारे का सारा फेरस प्लस यानी आयरन प्लस टू आयरन प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ यानी सारा सीरियम प्लस थ्री बन गया और आयरन प्लस थ्री बन गया फिर एक्लोब्रियम की वजह से इन दोनों में से कुछ वापस बने आयरन प्लस टू और सीरियम प्लस फोर जितने आयरन प्लस टू बने उतने ही सीरियम प्लस फोर बने तो आयरन प्लस टू की कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस फोर की कंसेंट्रेशन के बराबर होती है इक्वेलेंस पॉइंट पे और आयरन प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन के बराबर होती है स्टूडेंट अब स्टूडेंट में इस कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन में पुट करूंगा जब इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा देखना स्टूडेंट टू इक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरे काइन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अब यहां पे स्टूडेंट हमारा असल कहानी है यहां पे ब्रैकेट यूज कर लें यहां पे मेरी असल कहानी है क्या बनेगा लॉग ऑफ अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है हमारे पास फेरासाइन कंसेंट्रेशन है जी फेरासाइन की कंसेंट्रेशन किसके बराबर थी सीरियम प्लस फोर के तो यहां पर मैं लिख दूंगा सीरियम प्लस फोर सीरियम प्लस फोर चूंकि फेरासाइन कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस फोर के बराबर थी सीरियम प्लस फोर कंसेंट्रेशन एन टू सीरियम प्लस थ्री कंसेंट्रेशन अब स्टूडेंट हमारे पास क्या थी फेरे काइन की कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस थ्री के बराबर थी तो यहां पे मैं सीरियम प्लस थ्री लिख सकता हूं सीरियम प्लस थ्री कंसेंट्रेशन एन टू सीरियम प्लस फोर कंसेंट्रेशन हमने पढ़ा था कि फेरे साइन की कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस फोर के बराबर है और हमने पढ़ा है कि फेरे काइन की कंसेंट्रेशन सीरियम प्लस थ्री आइन की कंसेंट्रेशन के बराबर है कब स्टूडेंट एट अक्वेलेंस पॉइंट सीरियम प्लस थ्री सीरियम प्लस थ्री से कैंसिल हो गया सीरियम प्लस फोर सीरियम प्लस फोर से कैंसिल हो गया क्या बचा स्टूडेंट वन बचा ठीक है जी हमारे पास वन बचा जब हमारे पास वन बचा तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली इक्वेशन मेरे पास बनेगी टू अक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लाग ऑफ वन लाग ऑफ वन स्टूडेंट लाग ऑफ वन जीरो के बराबर होता है किसी चीज के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तुम्हारे पास इक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल टू इक्वेलेंस पॉइंट पोटेंशियल बराबर हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरे काइन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट लाग ऑफ वन जीरो होता है जीरो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी अब स्टूडेंट क्या होगा अब देखें एक्वेलस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी एक्वेलस पॉइंट पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरे काइन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर आइन ये टू इधर मल्टीप्लाई था यहां पर आके डिवाइड हो गया तो स्टूडेंट ये वो इक्वेशन है जिसको हम यूज करके एक्वेलेंस पॉइंट के ऊपर रिडॉक्स टाइट्रेशन में 
हम क्या करते हैं रिडाक्स टाइट्रेशन में हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं अब जो भी स्पीशी रिडाक्स टाइट्रेशन में इन्वॉल्व है दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को जमा करके टू से डिवाइड करेंगे एक्वेलस पोटेंशियल आ जाएगी अब स्टूडेंट एक्वेलस पोटेंशियल यहां पे इस केस में हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट इस केस में हम क्या करेंगे अब वैल्यू पुट करेंगे एक्वेलस पॉइंट पोटेंशियल बराबर होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन पॉइंट सिक्स प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस फोर वन पॉइंट फोर फोर डिवाइडेड बाई टू जब इन दोनों का हमने सॉल्व करके टू से डिवाइड किया वन पॉइंट जीरो सिक्स वोल्ट तो ये हमारे पास एक्वेलेंस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गई अब स्टूडेंट ये आज का हमारा सेशन था अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट थ्री इस पर आएगी जिसमें हम बताएंगे कि क्वेलेंस पॉइंट के बाद कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इसका पार्ट वन भी है और पार्ट थ्री भी आएगा अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा वो भी देखें और आपने इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट लाजमी देखना है वो है पोटेंशियल कैलकुलेशन आफ्टर क्वेलेंस पॉइंट तो स्टूडेंट इस सेशन में इतना ही थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में